我是一名普通的公交车司机，在一条普通的小路上跑了小二十年，早出晚归，为了生活，每天就这样周而复始的过着。但这样的平静，却被一个突如其来的调令打破了。小陈老林啊，哎，对了，啊，调度找你，可能要给你涨工资，可别扯了。领导考虑你家远，给你调到西片去了，这是调令，下午你就上那边报道。啊，那谢谢领导。哎，领导，哎，你是那个，我是刚调过来的，我姓李。哦，老林，我知道，来坐坐。领导，这是我的档案和调职信。哦，知道。这次啊，领导调你过来呢，主要是为了拍一个咱们夜班车给菜农送菜的一个公交线。咱们这个公司啊，都是小年轻的，准备把你调来，你得重视。但是呢，咱这是夜班车。每天晚上十一点发车，每天晚上只跑一趟，每个月呢都给你加五百块钱。那领导，哎，老林啊，你就别推辞了，这车钥匙别忘了，晚上十点上班，总是相信你。哎，你好，我是小唐。嗯，哎，我听说调度把夜班那趟线儿。啊！哎呦我去，哥，你傻傻呀？造纸厂这趟线那能随便跑吗？咋的，小唐？我这岁数大了，还怕夜班啊？你是刚调过来，你不知道？你以为公司那些人给他们多开那些钱，他们不愿意干呐？嗯，能有啥说的吗？造纸厂这趟线十年前就有，后来这趟线的夜班司机拉着一车人。全冲进水库里面去了，你说坏不坏？那有啥怪的？开车出事故正常，不怪。后来第二任司机、第三任司机全冲水库里去了，半年的时间呢，三车人全没了。那这么大的事儿，我咋不知道了？这么大的事儿能让你知道啊？早封早消息了，又是哪个不信邪的主，又把这条线给开开了，涛哥。刚才我跟你说那事儿吧，也不一定准。我就看你面善，晚上真过去了，如果开车注意点，真遇到什么事儿，赶紧溜。谢谢兄弟，一会儿留一个电话，有啥事儿我给你打。行、啊，哥，以后有事儿你就给我打电话就行，有什么事儿我第一时间告诉你。那行，小唐，时间差不多，我先走，十一点半啊，去吧，注意安全啊。嗯。造纸厂的，别做错了。哎，大哥，我抽根烟行吗？上边上抽去。哎，谢谢大哥啊。哎，哎，大哥，你这活儿这么危险，还不挣多钱，没啥意思。嗨。
，我觉得挺好的，夜班还能多加五百块钱呢，挺好，挺好。哥，前面水库了，注意点。后来第二任司机、第三任司机拉着三车人全冲水库去了。哎，老乡，听说有几趟车都出了事儿，有这事儿吗？有这事儿，因为啥呀？见鬼了呗！终点了，下车吧。喂，哎哥，我小唐，小唐。这他妈车太邪门了，我是不敢开了。你不行，帮我叫个拖车吧。没事，哥，我做手刹时给你送过了，平身你命硬，没事，开回去吧啊。真的呀、啊，唐。真的，没事，哥，你回来吧，我都买完酒了，回宿舍咱俩喝点。那行，好啊。谁？我手机落你车里了。哎，师傅啊，你这人是不是精神不太好啊？咋了？你这一道自言自语的，就跟个空箱子说话，真是有病。嗯。哥，来来来，你可算回来了，坐坐坐。哎呀，就等你了。嘿，你不说了吗？我这命啥事没有。那<笑>个哥，不就是怕你自己害怕，我就给你编了个算命仙。你别生气啊，哥，我今天给你打听了一下啊，十年前这三任司机。都曾经拉过一个把东西落在车上的女孩，你没遇到吧？我今天也有一个女孩把手机拉车上了，而且她还说我跟这一个空气说话，其实那是一个卖菜的小哥要抽烟呢。哥，完了，你好像真碰到什么不干净的东西啊！这也没事。哎呀，这我咱能跑长途的时候啥没见过呀？是不？哎，对了，我还真认识一个有点道行的先生啊。你让他没事啊，给你看看。我到时候把地址给你。谢谢兄弟。哥，听我的，明天你就找他去。怀远路七八幺六号，叫刘庆柱。怀远路七八幺六号。刘庆柱，记住了。队长，哎，我是新调来的，你让我跑夜班，这趟车子十年前就已经死了三人司机了，你是要害我吗？你听谁说的？小唐，小唐，咱公司哪有小唐？唐，唐显生，唐显生。唐显生是这班车的第一任司机，他早在十年前已经死了。小唐，小唐死了？不可能，绝对不可能。我们在一起吃饭，我我们还打电话喝酒，不可能，绝对不可能，不可能。您好，您所拨打的号码是空号，请。您好，您所拨打的号
。您好，您所拨打的号码是空号，请核对后再拨。喂，谁啊？小哥，您咋这几天没出车呢？害得我们都得住在城里。你谁？我，还让我在你车上抽烟呢。抽烟？你怎么知道我电话的？这你就不用管了。我前几天坐你车的时候，发现你印堂发黑，定时遇见不干净的东西了。为了谢谢你，让我在车上抽烟，我给你指条明路吧。记得今天晚上去怀远路七八幺六号。找老刘，喂，喂，怀怀远路七八幺六，老刘，刘庆柱七八一六，七八一六。我找刘天柱，是小唐让我来的。哪个小唐？唐，唐先生。<笑>这么多脏东西，怪不得来找我。小唐说，小唐说，让你去救他。人多。不才。哎呀，哈哈哈哈哈哈！兄弟，你没事吧？看你在这弯腰，我以为你喝多了呢。哎，瞅你有点面生啊！你不是这小区的吧？不是，我找人找错了。哦，我在这里住十多年了，你找谁啊？看我认不认识？我找淮海路七八幺六号，刘庆柱。刘庆柱，我就是啊。你是刘庆柱？那刚刚……哎，找我有什么事儿？你你这是刘大师，我求求你了。那个卖菜的小哥说说你能救我，我是夜班车十三路的司机。你救救我！啊，卖菜的小六，十三路公交车，说说吧，怎么回事？我刚开这趟车，可能招惹上不干净的东西了。你可听说民间流传“水鬼拉替身”的说法？第一任司机有可能是个意外，那么第二任、第三任？不用我多说了吧？那大师，那我怎么办？我我现在辞职不干还来得及吗？哎，没有用的。你现在就是这十三路车十年后的第一任司机，早已啊与这车有了孽缘，睁不开的。那那大师，我该怎么办？既然是小六让你来找我。咱俩也有算有缘分，这样，手串你先拿着，可保你一时平安。记住，这个月的阴历十五到二楼来找我，请回吧。谢谢大师，谢谢大师。刘庆柱，哈哈，<笑>十。
十三路的孽缘，我刘云波有你我美丽呀、啊。这样，手串你先拿着，可保你一时平安。干啥呢，哥呀？我喊半天不开门，不拉我呀？还拿那玩意儿，你害怕呀？不，不是，这大半夜的，你这好几天没见，突然出现，吓我一跳。哎，啥也别说了，哥，也怪我，这嘴没个把门的。前两天跟你说多了，我就寻思我下来调查调查，但我不调查不知道啊。一调查我才发现，这十年前那场车祸，真就有一个卖菜的小哥，叫小六。也死了，晚上我都不敢在这待了。你他妈十年前就死了，现在告诉我死的是卖菜小哥。哎哥，我让你找刘星柱去了吗？我我我去了，他就告诉我人多误误什么，我也没听准。哎，不瞒你说呀，老哥，这环远路七八幺六号那是有名的凶地。小区破败不堪，十年前一场大火，半栋楼的人呐，全烧死了。这小区里还有一个姓刘的老头，十年前也被烧死。这老头活着的时候就心术不正，他死了更不让人消停。这不，刘庆柱啊，就是为了看着这老头，在这小区一住，就是十年。啊，那个，那啥，小唐。你就赶紧回公司上班吧，这好几天你也没去了，我跟谁也不熟，怪没意思的。哥，这公司啊，我一时半会儿不回去了，你先走吧，有事我联系你啊。嗯，那行。啊，对了，哥，怎么了？你要想知道十年前到底发生过啥，你就去公司后面的小二楼，档案室，那里有你想要的答案。我走了。你要想知道十年前到底发生过啥，你就去公司后面的小二楼档案室，那里有你想要的答案。我走了。我操！完了，这他妈大门锁上了！我操
喂，好，小心小心，马上给送去。五。你现在就是这十三路车啊，十年后的第一任司机，早已啊与这车有了孽缘，睁不开的。老林，哎，楼下有人找啊，行，马上马上啊。那个，你好，你找我。你什么你啊？你不记得我了吗？你是哥，我今天给你打听了一下啊，十年前这三人司机都曾经拉过一个把东西落在车上的女孩，你没遇到吧？你眼睛治好了，对着空箱子说了一路的话，现在不认识我了。我是让你清醒清醒！你有病啊！我是来救你。我告诉你，这个月的阴历十五，千万不要出门，不管什么事都不要出门。哈哈哈哈哈！干啥呢，哥？我呀，开白班的小胖。啊，小胖，你好，我儿子晚上办满月，晚上喝酒去吧。我是夜班司机，他又不是不知道，这是要彩礼钱呢。啊，那个我夜班去不了。哎呀，有啥的呀？晚上这趟你别出来呗，老吴也去。老吴也去，那他就不在档案室了。呃啊，老吴也去。哎，这个那那个，哎，兄弟。啊不不不，孩子，初中状成长啊，<笑>那个老吴要是去的话吧，我是实在去不了，我这家里也来点亲戚，我今天也没想去。你这么的，晚上多陪老吴喝点，完了，老吴要是回来，你提前给我打个电话，我好回来，省得老吴查岗，兄弟行不行？行<笑>、啊，放心吧，没问题啊。那麻烦你了，兄弟啊，换座了啊。我一定要弄清楚到底十年前发生了什么。老板，你那有没有减钢筋钱吗？有，你给我来一个，就这个。哼
，没听出来。喂。啊喂，哎，老林，老、啊、吴今天都没咋喝酒，我们劝他，他说有事儿。哎呀，这不，哎呀，我刚才敬酒把这事给忘了，他都走二十多分钟了。哎，你赶紧啊。好，时间好了啊。哎，队长，你这都几点了，怎么还不出车啊？我闹肚子，我这上厕所，马上出，马上出啊！哎啊，今天半半月那个小胖，明天跟你一起开这个夜班车啊，然后你俩倒班，你带点他。行。唐显生，山东淄博人，十五年驾龄，唐瓜子路线，不慎驾车冲入水库，车上三十人。王凯，青岛人，十三年驾龄，唐瓜子路线，不慎驾车冲入水库，车上二十八人。熊威，山东济南人，十三年驾龄，唐瓜子路线，不慎驾车冲入水库，车上二十五人。人多。不宰哎，啊，你是不是来找刘云波的？对啊，我找刘云波大师，咋了？刘云波大师知道你今天要来的，他也知道你昨天出事了。是啊，昨天我开车，差点死了。那刘云波大师没在家、啊。大师说了，他给你手串呢。手串？这不手串吗？怎么断了？哼。他已经替你挡过一灾了，要不然你就出大事儿了。那那我以后我我还能开那十三路车了吗？那把他绑在刘庆柱家的门上就完事儿了。这这大师说的，这绑在刘庆柱家，这有啥用啊？大师说了，你遇到的是水鬼，刘庆柱是火烧死的。水火相抵，你以后开这车就没事了。啊，是，哎，哎，绑的刘庆柱家门上，这不就他家吗？这回我就没事了，哼！林哥，嗯、啊，你咋来了？以后咱俩这一个班的，我这晚上没法回家，二我孩子休息，跟你一个宿舍。这老吴啊，真能玩人呢，这么年轻就让你跑这么危险的路啊！哥，这铺有人吗？没有。那我就住这儿了。哎，对了，哥，夜班你说有啥呢？我跑出租车跑了五年，这个公交还头一次开，这回好，齐了。<笑>拉倒吧，你不知道，这趟车出个事儿，很邪的。没事儿，哥，你这夜班慢点开车，啥事儿都没有。对了，今天这趟我开啊，你就搁家好好休息，我正好收拾收拾路啊，走了哥。不是，祝你好运。谁呀、啊？哥，你醒了？哎，回来了。哎，咋样？我这刚下班回来，买点酒喝点。哎呀，来来哥。
喝点汤。小菜，来啤酒，花生，小鱼怎么样？你今天晚上没遇到什么怪事儿？没有啊。哎，对，有一个女的啊，把手机落车点，然后吧，到地方给她送回去。她谢谢我呢，说我是个好人，有福相，挺漂亮的男人。完了，这小胖与这车也有孽缘了，这可怎么办呢？哎。哥，你想啥呢？快快快，赶紧喝酒吧啊！哎，咱们赶紧，我不喝了，过来睡觉。你看你，哎，行，不喝拉倒。干啥去了？买点东西。哎，哥呀，你等一会儿啊！总公司特意指名道姓给我邮的，咱看看到底是啥。来。哎，怎么样？抢字儿，白色的纸，还是忠？这是送忠，还是个旧的？哥，你想多了。你知道这是什么意思吗？总公司特意这么做的，给咱们，让咱们准时准点上班，做人别忘本。我就放咱俩中间了，哥。哎，你别往我床头放啊，放你这边去，我可不让别人送忠。哎，胖，干啥呢？那钟是跪的吗？是跪拜的吗？啊，胖，哎，起来，起来，哎，起来呀，快起来，快起来，哥，干啥呢？小小小胖，那他是谁啊？哥，怎么跟我穿一样的衣服呢？哥，他好像是死了，怎么办呢？还他妈什么怎么办？就那破钟闹的，真他妈邪，报警啊！快快，过去！哥，警察刚才把尸体拉走了，说是说这是自杀，肯定就是那钟给招来的。公司怎么能给你送的旧钟呢？那谁给你送的快递啊？这就前面那个快递点他说是总公司给我的，走，咱俩问问去。哥，就是这小子给我送的快递。哎，兄弟，兄弟，那个，问你一下，快件能查到是谁邮的吗？那玩意儿上哪儿查去啊？那。真查不着吗？你要是真想查呀，也不是查不着。哎哥，啥意思？那个兄弟，你看你,你买盒烟抽，帮我查查昨天给的那个件儿谁送来的。行，等着吧。我给你问完了，发件人是那个怀远路七八幺六号刘云波啊。刘云波。我也录七八幺六，刘文波是谁哥？不该问，别问。来吧，山哥，我压压惊哥，太吓人了。你说那个钟，逗逗那个钟傻的人。你说我现在想起来我害怕，太吓人了哥。哎，我跟你说，哎，老吴，喝啥呀？哎呀，队长，坐着一块喝点。来，坐着，来来来来。小胖在这呢，啊，那个小胖去回寝室收拾收拾啊，你不吃完了吗？去吧。啊啊啊！啥？消停的去把寝室，你不吃完了吗？收拾收拾，回去。啊啊啊！行，你走了，队长啊，拜拜。嗯，快去吧。队长，来坐坐坐。行啊，正郁闷呢，赶紧喝点儿。嗯，来，给。
这小胖啊，也太能惹事儿了，一个破钟牵扯个命案，我天天被公司训话，真他妈晦气！哎，哎，队长，我可打听来的，听说那个钟是刘云波冒充公司优的，你认识刘云波吗？不认识啊。哎呀，干一个干一个，队长。我跟你说啊，这诡异的事儿在农村多着了。十年前，我在农村包了一块地。啊，哎，那之后呢？我当时犁地的时候，我发现地下有个地下室，肯定有宝贝啊！我当时就找了几个哥们儿，拿着滚锹，我们就下去挖宝去了。就当时啊，哎，来来来，队长，多喝点。之后呢？就在当时啊，我们下去挖出一枚古铜钱，我们一看，好东西啊，正准备继续挖呢，就碰着一个不干净的东西，把我三哥给叼走了。哎，来来来，喝酒压一下。哎，我听说那个钟，就是在我胞弟那个狐妖村收上来的。是不是你说的那个刘刘云波啊？这个狐妖村吧，真他妈有妖！来来来，喝酒喝酒。队长，哎，队长，狐妖村老板。接着，哎，你干啥呀，哥？我去一趟那个虎妖村，听老吴说，你那口钟是从虎妖村挖出来的。哎，哥，我也跟你去，咱俩开车去，走。咱俩都去，那十三路晚上咋整啊？那就说车坏了呗，不差这一天了。咱俩去开车去啊！走，哥，我就想整明白咋回事儿敲门，不开。敲门不开，敲门不开。二哥，什么敲门？敲门不开。你咋的了，哥？都睡睡毛了了，眼着了，过不去了，这都咋整啊？没事。走吧，下去走吧，没多远了。走，咱锁车。哎呀，哥，这还得多远呢？咱那走这么长时间了，没多远了。哎，前面有人，问问就完事了。哎，师傅，那个虎妖村在哪儿啊？你去虎妖村干啥？啊，我们哥俩上那个。游客小区。干啥呀？哎。这人有病啊！干啥呀？这是外村人，不能吃。不好意思，老先生，他有点傻。虎妖村是吗？虎妖村，拐个弯就到了，没多远。走走。我要去。哎，没有啊，哥呀，这都走多长时间了？谁知道呢？哎，哎哎那不有家吗？那我我去问。哥，你们搁这等会儿，我看有没有人。行。
，有人吗？哎，我问一下，咱那块是火药村不？是啊，你找谁呀、啊？哥，有人，是火药村。师傅，小唐，你怎么在这儿啊？哎，师傅，说来话长，咱们进屋聊。走，小唐，你叫唐锦生对吧？你给我说实话，你到底是人是鬼？什么？是人是是鬼？是吧？你觉得我要是鬼？你们两个还能看见我吗？我也知道师傅你这趟来是为了咱们公司十三路老吴这个事儿。那你，你放心，我在这儿已经调查这么长时间了，你想知道的，我也都会告诉你。行了，马上九点了，我要出去了。明天我在这告诉你到底是怎么回事，但是要记住，师傅，晚上九点以后。谁叫门也不许开，这是虎牢村的规矩。我走了，拜拜。刚才走那个唐衍生，他是谁呀？不该问的别问。行，今天就在这住一宿吧。师傅，敲门无开啊。谁呀？谁呀？哎呀，我这没完了，怎么办呀？什么？唐姐啊，有人敲门了，哥。唐姐，睡觉。嗯，还睡呀、啊？几点了？哎，堂哥呀，你吓我一跳啊！你不吱个声呢？哎，哼，太阳都晒屁股了，你们两个，快起来吧，师傅。师傅，你出来去，我给你做点吃。嗯，小唐啊，我是你师傅。这住也住了，天也亮了，把你知道的告诉我吧，究竟是怎么回事？师傅，没想到你们俩还真有这胆儿，昨天晚上在这住一晚，你不知道啊，这虎牢村那可真是邪门的。行啊，那我就能回答你一个问题，你这样，师傅，你先让小胖回去，你再在这陪我住两天，然后剩下你知道啥，我都告诉你。你都知道，行，我再陪你待两天。小胖，胖，那个，那个，你一会儿开车就回去吧，我再待一天。要不今天晚上没有司机了，要不然我该说了啊。哎，那正好哥，那我就先回去了。昨天晚上给我吓坏了，哎，那我那我先回去了，哥啊。他走了。说实话，我来虎牢村这趟就是想知道咱们队长老吴包那个地和地下室的事儿，你知道吗？老吴他们几个包的那个，不是什么地下室，那就是个窑洞。当年他们哥几个从那里面挖出了一个虎纹铜钱和一本古书。还有给你们邮去那个杀人中。后来他们几个因为这个事儿都闹掰了。人为财死，鸟为食亡，太正常了。那后来呢？后来，后来他们挖出了这个。那这个，行了，师傅，你先在这休息一会儿，我啊去新村了
。好，师傅，晚上等我，接着给你解谜。哎，我们又见面了，还记得我吗？这是哪儿啊？你你怎么在这儿啊？哼哼。我让你十五的晚上别出门，你不听话，差点冲进水库淹死了吧？你怎么知道的？昨天晚上还不给我开门，你太让我失望了。他们说你你是鬼，经经常出现在十十三路车上。<笑>十三路是开往唐娃子的车，唐娃子村的人都得死。十三路的司机也得死，必须死！哎，林哥，林哥，咋的了，哥？那沙发里怎么还睡着了呢？梦见，梦见十三路和那个拉手军的女孩了，吓死我了！看来这刘大师还说对了。真就跟累了，看来得抓紧时间收拾这两个东西。那个，这个你先拿着，别丢了啊！贴身放着。这这有啥用啊？你就别管了，保命。啊，那刘大师是谁呀、啊？刘庆柱啊。我现在这个本事就是他教给我的，这次来也是要收了虎妖村这两个祸害。走，跟我一起去。还有这个东西别忘了啊，贴身带着。干啥去这是？啊？啊那俩人，我来的时候见过，还往我脑上浇水来的呢。小点没吃你就不错。啊，等待，等我，不是。你怎么从这儿出来了？总算让我抓住了。这虎妖村算是太平，但这十三路和唐洼子村，我是无能为力了。走吧，跟我回城里找刘庆柱大师，让他出手吧，要不然谁都别想太平。走，喂，唐。我到你说这地儿了，哪儿啊？啊，是是这儿。啊啊，等我看上了。行，好了。来了，哥，来坐。你怎么在这儿？你不是说今天找老刘吗？你别着急，哥。上次不是说虎妖村，你在那多住一宿，我就回答你的问题吗？啊。先来你问吧。问题，我问题多了。你能告诉我，你十年前怎么没死吗？十年前那天，正好我出车，也喝了不少的酒。开车路过水库的时候，突然间刹车失灵，还好我反应快，从车里跳了出来。车里一车的人都冲进水库淹死了。我怕这件事情公司找到我，就这样隐姓埋名了十年。那你隐姓埋名十年，那后来两人司机又是怎么回事啊？不也是整车人都死了吗？这就是问题所在。两年前我认识了刘大师，这两年间我和他我们一直在调查末班车这段事情，现在有了点眉目了啊。包括这个东西，走吧，去找刘大师。剩下什么事情
让他来告诉你。这位就是刘大师，呃，刘大师，你好，你就是十三路的谢燕司机吧？你怎么知道的？人多物载，敲门勿开，我们已经认识很久了，坐吧。行，你是刘星柱。大师，虎园村的事情解决完了。这个就是十三路的现任司机，他有很多事情要问你。你看，我知道的。说吧，你想问什么？大师，呃，十三路公交车十年前连续三任司机啊，不算他，都死了，是真的有什么邪祟吗？我先给你讲个故事吧。十几年前，有一对母女在河边救了一条受伤的蛇，并把这条蛇拿回家去喂养。后来，这对母女得罪了村霸，村霸将他俩活活的打死。这条蛇。一心要给这对母女报仇，整整三车人，三车人。呃，大师，你这三车人跟这蛇有什么关系啊？那十三路车路过唐洼的村而那三车被淹死的村民，都是唐洼的村的。你在那车上。看他拉包的女孩，就是啊！你是说那个小姑娘？谁叫刘庆柱？信啊！刘大师的信呢？别动！啊啊啊啊！可、啊啊、人呢？妖童送信，信到人亡。刘云波，刘云波，到底是怎么回事啊？又去公司的小二楼啊？哎，那里究竟有些什么呀？哎，哥，不好意思啊，问一下十三路站庄在哪块？记住，路上见人勿语。哎，跟你说话呢，说话呀，哑巴呀！你去哪儿啊？跟你说话呢，你不是开十三路那个吗？哎，跟你说话呢，哎，跟你说话呢，你是不是遇着刘庆柱来的？他让你干啥了？你站住！站住！跟你说了，刘庆柱不是人，刘云波大师才能帮你。你听见了吗找着了，哥，走吧，大师等你呢。大师，古叔找着了。嘿，哎，我今天还碰着就是上次往你家门口让我绑布条那女的
，哎，多亏你给我那纸人，我跟你说，他还说你说说你不是人。这刘云波为了跟我作对，也是煞费苦心。不过他想做什么，我早就知道。小唐，你这是十三路的司机，虽然你没死。但是这个孽缘，如果不解开的话，你将永无宁人。现在这个古币和古书已经集齐了，我将尽快结束这段孽缘。好的，大师，等你解决完了，我也就不用再这么躲躲藏藏的了。对了，大师，你既然知道这两个东西在哪儿。你为什么不自己去拿？让我俩帮你拿呀？有些事情在没有解决之前，我是不会告诉你的。不是告诉你了吗？不该问的别问。那大师，这两样东西都是从虎窑村拿出来的，有什么用呢？因为这两样东西才是收服那蛇妖的至关之物，要不然。他怎么能让他的手下去祸害胡耀村？还有，你明天回去上班吧。小胖有劫难了，只有你回去才能救他。时间到了，我该走了。这十三路的孽缘，我一定会帮你们除掉的。嗯、有对象吗？没有。你有吗？没有没有。小胖、哦，小胖，咋了？你不知道，他他是鬼吗？啊？可拉倒吧，哥，你鬼片看多了吗？那么漂亮的一个姑娘，怎么可能是鬼呢？不是鬼，他是蛇妖。十三路的所有人都是他杀的，这虎妖村也跟他有关系。哎，得了吧，哥，你这太能吓唬人了啊！那么漂亮那个姑娘，我追到手啊，一定请你喝酒。走了，哥啊，今天晚上我不诛乐了，你说啊？不是，哎，小胖，我警告你很多次，不该管的别管，唐娃子村的人必须死。十三路的司机也必须死。又是你！我是为了报恩才这么做的，我有错吗？难道你除了我就是声张正义了吗？冤冤相报何时了？十年前我劝过你，为什么还要害死那么多条性命？这次，我不能放过你。你算是什么东西？不也是一个异类吗？这古书也是他们帮你挖到的吧？你一个靠纸人来续命的家伙，还想收了我？靠着古书吗？哈哈，不可能。是啊，但是你不要忘了，要收你的不止我一个人。啊！毁了他，你也会没命的。你疯了吗？哼，我没疯。只要能除了你，就算让我消失，也值了。这十三路不能再出人命了。小唐，毁了他。大师，毁了他，你就会消失的。我已经是个死人了。这些年，一直都靠纸人续命。只要能收了这蛇妖，值了。善恶到头终有报，因果循环，多多修善。哎哥，咋的这是？那女孩呢？女孩？哼。
你还是接着开你的十三路吧，林哥。经历了这么多的事儿，这回你也该知道了吧？走吧，跟我走吧。哎哎哎哎哎，去哪儿啊？走吧，跟我一起去除恶呀、啊。嗯，十三路孽缘不都除了吗？哼，这世上的因果多了去了，哪能除得完？伸手。哎哎，你等等我！